着你，有种魔力使我看着你，微笑就像在六月的雨季，我看见彩虹的光影。我可以把爱变成糖果送给你，就让它赖在你的手心里，陪着你，因为你。是唯一。我们那么靠近，像耳边的呼吸，不甘心在未来时空里等你开口说我愿意。收看腾讯视频《美好生活剧场》。这儿，这儿，这儿怎么样了？啊，这儿怎么会这样？到底发生了什么？怎么会这样？三王子，这儿他……太医呢？为什么还不选太医？啊，嗯。林真，你又在搞什么？安贵妃，你这儿的胭脂水粉质量也不行啊，一戳我就脱妆。这能开玩笑？你知道我有多担心？我从藏书阁一路跑过来有多紧张？你为什么要这样对我？哎呀，玩而已嘛，有必要反应那么大？孙殿下，孙殿下，你也太狠了！从藏书阁一路跑到这里，不是骑马都没能追上你。哎，三王子，这儿刚刚差点遭人暗算，若不是他身手好，运气不错，你现在差点就见不到他了。谁要暗算他？对方的目标应该是我，真儿是带我受过了。他爱走就让他走，拦他干什么？反正我一个人也能帮你查出真凶。怎么能让王妃一人深入险境呢？就是，我身为大理寺卿，有义不容辞的责任。殿下可以先回去了，王妃由我来保护。啊哈，那个，最近殿下读书颇多，对破案啊，那肯定是有帮助的。不如我们同三殿下一同破案。啊，那那就麻烦大家了。哎，不麻烦，不麻烦。事情的经过我已经明白了，是所有的线索都在这儿。不然呢？难道我还要把线索藏着掖着吗？这是一模一样。难道幕后凶手是涂思成？班导他的契机来了。<笑>但是顺着剑来调查，难保不会查到我那里。不行不行不行！凶手不在现场，必然是暗中操纵了什么，点燃了这盏纸。什么东西在白天不容易被人注意到，而又能点燃这张纸呢？
，萤火虫。黑暗中的萤火虫才最显眼，在白天谁也不会注意到它。而萤火虫一旦点燃萤火，这张纸必定会自燃。萤火虫常栖息于草木旺盛、湿度较高的地方。纸大人，哎，萤火虫会发光，只是荧光而已，并不是真的火。凶手应该是在盒子里装了白磷，礼盒打开后，白磷遇到空气会发生反应自燃，然后神不知鬼不觉的毁灭掉证据。对呀、啊，那么凶手是怎么操控萤火虫把白磷放到纸上去的呢？哎，这种纸材质还挺特殊的。好像特别细腻光滑，细腻光滑。这个是熟纸，熟纸是皇家的贡品，就算在宫中，也得是有重要批文或者父皇赏赐才能使用。这些上宫局都是有记录在案，去那里，肯定能找到线索。这前面就是上宫局了。我们为什么不直接进去查熟纸的领取记录呢？一看你就没有经验。去上宫局领取物品呢，都需要鱼符的。况且想去记录的库房就更难。殿下说的对，不过二位放心，我早有准备。为了完美的让我守卫，我决定挖一条地道过去。上宫局的图纸我还记得。应该可以临摹出来。根据库房的位置、这里的土质以及距离来算的话，果然还是不能指望，还是得靠自己。哼！你跟着我干嘛？谁跟着？我就不能锻炼锻炼身体吗？哼！物品区左边，这里是库房。哎，我不是来领东西的，我是三王妃。哦，您就是三王妃啊！领物品区左边，这里是库房。上宫局库房是机密重地，请三王妃不要硬闯，否则我们就要禀报皇上了。就是想看看你们上宫局防卫够不够，果然是滴水不漏啊！那我就不打扰你们了。她是涂思义的迷妹呀、啊！被十五丈有坚硬的土质。殿下。不是自己一个人可以搞定吗？是我想太多了，我一个人搞不定。但是你一个人是可以搞定的。<笑>有求于人就来吹捧。我绝对不是吹捧，只要你一出现，那个宫女就会被你迷晕的。什么？<笑>你想让我出卖色相？还不是因为你长得帅，有出卖的资本、啊。那倒是。我告诉你啊，我就不是这样的人，我就是死也不会去出卖色相。你在干什么？三三殿下，是我。啊，殿下，这些
都是以您的原型写的画本，您所有相关的画本我都有看过的。谢谢芝芝，殿下别走，你可是全京城九万少女的梦啊！我我不走，但是我有钥匙要问，父皇让我查看夕阳进宫的礼物。可以，没问题。那您先帮我读个画本吧。我怎么可能读？好。殿下，就先读这本吧。这名字一看就。三王子如同天神降临一般，他浓密的眉眼，高挺的鼻梁，轻薄的嘴唇，组合在一起，无一不在张扬他的高贵与优雅。女人，你知不知道你这是在玩火？一夜过后，天色渐明。这个女人她，我之后再给你念更刺激的。今天就到这啊！殿下，殿下，你出来多久了？半个时辰吧。出来这么久，你就在那看着？我看你挺享受的呀。谁说的？算了，查到凶手了吗？看你这表情，不像有所收获的样子。是皇贵妃的朱公公，可领了赎者的不只是他，怎么推测出来的？别人领的都是一打，就他领了半张，这还不够可疑吗？哎，明明查出来了，你为什么还不告急啊？还以为可以直接打的涂思成翻不了身，结果只拔出个跟他勾结的皇贵妃。哎，懂了。是不是因为证据就被摧毁了？只要他抵死不承认，我们就没有办法指证他。对啊，只要识别他在说谎就好了。我有办法，我要回府去找沈大夫。你等等我不行吗？我好像忘了什么，忘了什么呢？我算出来了，我算出来了，只要我们齐心协力，就能在一个月之内到达库房。三弟，下。用我设计的这个策划，你保证能够让凶手在三天后的冬至家宴上无所遁形。话是这么说没错，可真的能做出这种效果吗？按沈大夫所说。人在情绪波动时，手指、手腕和心脏都会不自然的加速跳动，对吧？理论上是这样，没错的。脉象与心脏的波动、心气的盛衰、脉道的通利和气血的盈亏直接相关。而人情绪上所产生的变化，比如人在说谎的时候，就可以直接影响到脉象。虽然我们平时在会诊的时候读取寸口、脉会太渊，但实际上一风穴和神门穴都会产生微妙的变化，而且……对对对对对对。也就是说，只要你帮我找准穴位，就万无一失了，对吧？可是这个测谎仪，我们闻所未闻，就算真的做出来的，能用吗？找个人试试不就知道了？你俩看着我干什么？<咳>我们俩，一个概念总策划，一个是技术指导，你说不是你是谁呢？来，撒个谎试试。本王从来不会撒谎。撒这么大的谎都没反应，我已经把棉线都换成粗铜线了，还挂了这么多铃铛，怎么还是一动不动？难道本王撒的这个谎过于真实？那我换个问题问你好了
，你是不是已经不喜欢我了？当然不是。你撒谎！我没撒谎。你说你没有说谎，这句话是说谎的话，也就是说你上一句话也是说谎的。王菲，应该是你刚刚问的那个问题让殿下太过激动了，所以林当才会想，跟是否说谎应该没有什么关系。哼，情绪那么激动干嘛？影响我们测试结果？你说的。你问这个问题，我能不激动吗？这么说来的话，我们这个测谎仪是失败了。不，不算失败，我可以用它炸出真凶来。父皇，这就是儿臣为您准备的冬至礼物。皇上。这个是从西洋带回来的测谎仪，它能够捕捉到说谎者的心率跳动，从而牵扯到顶部的铃铛。只要铃铛一响，一切谎言均会不攻自破。那前些天安贵妃的案子，大理寺迟迟未能侦破，是否能借此神器抓到凶手？回父皇，儿臣正有此意，替安贵妃讨回公道。好，这东西。真能测啊！臣儿所言极是，看着就像是故弄玄虚，是吧，皇上？即使是皇上信任的人拿出的这部测谎仪，可是大家没有见过这个新奇的玩意儿，肯定也不会信服。到时我就主动请缨上去做测试。既然二位有所怀疑，不如亲自测试。本王倒是想试试，但我今天的腰着实是不舒服啊！哎，这倒是真的。我可以证明。那皇贵妃您来吧。我，我派朱公公，你去吧。啊，我。可是我们这测谎仪都已经失败了，你要怎么测试啊？我们完全可以人为的多拉出一条线来，神不知鬼不觉的控制测试结果，到时就由大夫你来控制，想与不想全看我们的手势。行。朱公公。请问，你有没有喜欢过宫女？没有。奴奴才该死，奴才确实喜欢过宫中的女士。那你有没有说过娘娘的坏话？当然没有。啊，这只是偶尔说过一次。啊，我每天都说。楚公公，还赶紧给我滚回来！哎呀，谢皇上娘娘不杀之恩。如果还有什么质疑的，王兄可以自己亲自上去试一试。父王，儿臣觉得这东西准确无比，肯定可以将凶手绳之以法。好，明日召集宫中所有人，到大殿集合，用测谎仪测试，尽快给我抓住凶手。皇上。说凶手今晚肯定会按耐不住。不知皇上深夜召臣妾来，所谓何事啊？皇贵妃，事到如今，你还不肯说实话吗？皇上饶命！皇上饶了奴才吧，是皇贵妃娘娘授予奴才给安贵妃送安亲礼盒的，皇上明察。儿臣这里还有朱公公去上宫举人，领取赎旨的记录。人证物证俱在，你还有何话要讲？皇上饶命！皇上饶命啊！臣妾，臣妾也是受人蛊惑，才做出这般傻事的。说，谁是你的指使？主使
我的人是凉风得炎热，气倦谢四中，恩情终道绝。皇上，臣妾给你请安了。来人，把皇贵妃押入天牢，让太医看看，等他清醒时候再行审问。皇上，皇上，臣妾给您请安了。皇上，皇上。二位里边请。你不是说再也不想陪我来相亲了吗？王兄王嫂这两天也不知道在忙什么，都不陪我玩，我快无聊死了。你不想我相亲，我可以不来的。我干嘛不想你来相亲啊？我也想我的朋友早点找到一个好的归宿，不是？懒得理你。哎呀，况且你看，你那些相亲对象都是什么歪瓜裂枣、奇形怪状的呀？我要是不看着你，小心你被别人给吃了。哎，对了，这一次的相亲对象叫什么名字啊？啊咳咳李放牛<咳>。我去那边坐着去，有什么事叫我，我保护你、啊。是崔勋、崔公子吗？你就是李姑娘，请坐。怎么跟想象中的完全不一样啊？客官，吃点什么？哎，随便吧，别妨碍我看戏。随便，随便是什么？那就一壶茶，两笼包子，三碗阳春面。呃，李姑娘想吃点什么？包子？啊，我不用了，最近胖了点，喝杯茶就好了。呃，你是怎么认出我就是崔勋的？我爹说，崔家公子从小习武，擅长刀法，所以我便认出来了。李姑娘真是观察入微啊！<笑>是不是对我那么粗鲁？现在又来装害羞，臭不要脸！可否借崔公子配刀一看？啊，当然可以。没想到李姑娘也对刀感兴趣。不是谁说。配刀是习武之人的命脉，不能随意玩弄。崔公子啊，以后可以教我习武吗？可以啊。哎，小心。送给那桌的客人吧，怕他出门就会被风刮跑了。走，喂，喂，你干嘛拉我跑这么快？没看到我正在和别人聊天吗？你还说我？你刚刚在干嘛？我，我干嘛了？才第一次见人家，连配刀都想送了。我哪有？是人家李姑娘说对武术很感兴趣，我就说给她看一看。反正这个姑娘不行
，马上回家。哎呀，干嘛生气啊？对呀、啊，我为什么要生气啊？难道我真的喜欢上这个榆木脑袋了？哎，算了，你把票套还我。你追上了我就还给你哦。喂，喂，你别跑了，快回来。哎，这什么？测谎仪？怎么用啊？试试就知道了。你看我干嘛？翠君，说，今天有没有喜欢那个姑娘？没有。啊，你撒谎！你明明就喜欢。可能就。一点点喜欢，一点点。哼，那你有没有去过医院哥？这个真没有。他怎么知道的？你，你个大色狼！哎，我小时候跟我爷爷去的，我就在旁边等着。哼，谁信呀、啊？哎，你听，你听，他都没想，我说的真的。那你说，有没有喜欢我？没有。你们，你们这是干嘛呢？呃，测谎啊！啊，这个是假的，想不想不一定的。真幼稚！对啊，一点都不好玩。沈大夫真没用，什么都发明不出来。哎，不对、啊，翠君，你到底有没有去过阴阳阁？刑事事件调查清楚之后，朕要立太子。